ఈ అన్నపూర్ణ గో సంరక్షణ సమితి అండి ఇది నా పేరు ఆంజనేయ శర్మ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మంచిగండి నగర వెనకాల ఒక ఆవు దోడాతోటి ఈ గోశాలను స్థాపించడం జరిగింది ఇవాళ ఈ గోశాల పేరున పన్నెండు ఎకరాల స్థలం ఉంది దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందల దాకా గోసంతత్వం ఉంది ఇక్కడ అయితే ఎనభై ఎనిమిది దాకా మేము కొత్త గూడెం సంతలో కొంటూ వచ్చాము ఆ తర్వాత మనకి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక దేవాలయాల నుంచి అట్లాగే మన జిల్లానే కాకుండా బయట నుంచి సింహాచలం నుంచి పిఠాపురం నుంచి జగ్గేపేట నుంచి వేదాద్రి వెనుగంచి ప్రోలు ఇట్లా అనేక దేవాలయాల నుంచి మనకి ఇక్కడికి వాళ్ళు ఎక్కువైన పళ్ళ ఆవులు అవి పంపించడం అది జరుగుతూ ఉండేది అలాగే అన్నపరెడ్డిపల్లి శివాలయం నుంచి కూడా వచ్చాయి అలాగే పోలీసు వాళ్ళు ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వాటిలో పట్టుకున్నటువంటి ఈ లారీలు అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వావర్ లోడ్తో పెడితే పట్టుకున్నటువంటి లారీలో ఉన్నటువంటి వాటిని వాటిని కూడా ఇక్కడికి మన దగ్గరికే పంపిస్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే వస్తున్నాయి అటువంటి వాటిని మేము ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో స్టార్ట్ చేసి రెండు వేల ఆరులో మేము సొసైటీ శాక్ట్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాము ఇప్పుడు దాకా మేము సొంతంగా నడుపుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ సంస్థకి బయట నుంచి ఏ రకమైనటువంటి ఆర్థిక సహాయము కూడా లేదు మెయిన్గా చేస్తున్నది కానీ వైద్యానికి కూడా మీకు చాలా ప్రాబ్లంగానే ఉంది అలాగే పశు గ్రాసానికి కానీ ఇది మేము మొదలెట్టినప్పుడు ఈ ఏరియా అంతా కూడా పూర్తిగా అడవి కింద ఉండేది ఇప్పుడు ఈ పొడి భూములకి వాటి కింద అవి చేసేసిన తర్వాత చివరికి ఆవుల సంచలనానికి కూడా మాకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఎందుకంటే బయటకి ఏదైనా ఆవు వచ్చింది అనుకుంటే ఇంకేముంది మాకు అంత నష్టం వచ్చింది ఇంత నష్టం వచ్చింది మీరు అందరు గోసేయాలు తీసేయండి అంటారు రోజు ఏదో ఒకటి గొడవలతోనే ఉంది దీనికి ప్రభుత్వ పరంగా ఏ రకమైనటువంటి ఇది లేకపోతే ముందు ముందు రోజుల్లో ఈ గోశాలు నడపడం కూడా మాకు కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది ఆర్థికంగానే కాకుండా మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో కూడా మందులకే కానీ లేకపోతే ఈ ఆవులకు కావాల్సినటువంటి ఫాటర్కే కానీ ఈ మొన్న వచ్చినటువంటి నెల రోజుల క్రితం వచ్చినటువంటి తుఫాను గాలికి ఒక పది నిమిషాల్లో మాకు దగ్గర దగ్గర పది లక్షల రూపాయలు నష్టం వాటిల్లింది పనివాళ్ళ క్వార్టర్స్ మీద అలాగే ఉన్నటువంటి ఆవుల షెడ్ల మీద ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు లేకులు లేచిపోయాయి మా ఇంటి మీద ఉన్నటువంటి మొత్తం షెడ్ మొత్తం లేచిపోయింది అలాగే ఆడిటోరియం లేచిపోయింది దాదాపు పది లక్షల రూపాయల పైన నష్టం వచ్చిందనమాట అట్లాగే ఆ దీల్లు దగ్గర దగ్గర పదమూడు పదమూడు అంటే ఒక ఎనిమిదేమో ఆవులు ఐదేమో ఎద్దులు ఇవి రేకులు అవి పడిన దాంతో చచ్చిపోయాయి అనమాట ఈ రకంగా జరుగుతోంది అయితే ఏంటంటే మాకు ఇవి కబేళాకి వెళ్ళద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మేము వీటిని పెంచడం అది జరుగుతుంది అనమాట నెలకి వచ్చేసరికి అండి దగ్గర దగ్గర ఇవాళ మనకి నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందల దాకా గోసంతత ఉంది వీటికి ఐదున్నర నుంచి ఆరు లక్షల దాకా కూడా మనకి ఖర్చు వస్తుంది ఈ వస్తున్నటువంటి వాటికి మాకు రెండు సంవత్సరాల క్రితం దాకా మాకు చుట్టూ ఈ దిమ్మగూడెం పైప్ లైన్లు మా దీని చుట్టూ బార్డర్ లాగా పెట్టి ఉండేవి ఆ కారణంగా మేము ఇక్కడ మేము పచ్చిగడ్డి మా దగ్గర పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళం ఈ రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇది పాలేరు తీసుకెళ్ళిపోవడంతో ఆ పైపులతో మాకు ఓపెన్ యార్డ్ అయిపోయింది దాంతో గడ్డి పెంచలాగా ఇదైంది ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఎక్కడికక్కడ ఫెన్సింగ్ వేసుకుంటూ ఈ పచ్చగడ్డి తీసి స్టార్ట్ చేశాము అట్లాగే వీటికి పాలవంత నుంచి అక్కడి నుంచి కూడా తీసుకురావడానికి మొన్న రీసెంట్గా ఒక రెండు లక్షలు పెట్టి ఒక ఆటోని కూడా ట్రయలీ ఆటో కూడా కొన్నాం అక్కడి నుంచి రోజు ఈ సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఈ హోల్సేల్ మార్కెట్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ కూరగాయలు అవి తీసుకొచ్చి అట్లా పెడతాం అట్లాగే వీటికి రోజు కూడా మేము మినపొట్టు తవుడు బెల్లం ఉప్పు ఈ నాలుగు కూడా మేము రెగ్యులర్గా ఇక్కడ వీటికి పెడుతూ ఉంటామండి నీళ్ళ తొట్లు ఉంటే ఆ నీళ్ళ తొట్లో వేసేస్తుంటే ఒక్కొక్క దానికి పెట్టడం కష్టం కాబట్టి అలాగే సపరేట్గా కట్ చేయటం కూడా కుదరదు కాబట్టి ఆ షెడ్లో పెడుతూ ఒక షెడ్లో నుంచి ఇంకో షెడ్లోకి ఇంకో షెడ్లో ఇంకో షెడ్లోకి అట్లా మారుస్తూ షెడ్లు కడుగుతూ ఉంటాము దానికోసం చెప్పి ఇక్కడ మాకు మూడు కుటుంబాలు వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి కూడా పదిహేడు వేల రూపాయలు చొప్పున ఇప్పుడు శాలరీ చదివిస్తూ వాళ్ళు ఉండటానికి వాళ్ళకి ఇంటికి సౌకర్యము కరెంటు సౌకర్యాలు ఇవన్నీ కూడా కల్పిస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి మాకు ఈ అట్లాగే ఈ ఎండుగడ్డి కూడా మాకు పర్ణశాల దగ్గర నల్లబెల్లి నుంచి తీసుకొస్తారు వాళ్ళైతే ట్రాక్టర్ ఏడు వేల ఐదు వందలు ఎనిమిది వేల రూపాయలకి ఇస్తున్నారు జనరల్గా సీజన్కి ఒక వచ్చిన పళ్ళ మనం ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలకి సరిపడా గడ్డి తీసుకుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సీజన్ వచ్చేదాకా దాన్ని వాడుతూ ఉంటాం అనమాట ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ మాకు ఆర్థికానే కాదండి ఏ రకమైనటువంటి సహాయం కూడా ప్రస్తుతానికి లేదండి మీరు ఎలా ఏం కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మేము కోరుకునేటువంటిది మా తర్వాత ఇది అంతరించిపోకుండా దీన్ని మనకి ముందు ముందు రోజుల్లో
చాలా వాటికి మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే రామవారం నుంచి మొదటి పెద్ద ముగుడు లోపులు మినిమంలో మినిమం ఆరు వందలు ఏడు వందల ఆవులు రోడ్డు మీద ఉంటాయి అవి రోడ్డు మీద పడేసినటువంటి ప్లాస్టిక్ కవర్లు చెత్త చెదారం ఇట్లాంటివన్నీ తిని చదువుతూ ఉంటాయి అటువంటి వాటికి ఈ లోపల మనం ఆపరేట్ చేసి ఆ కవర్లు కానీ తీసేసినట్టయితే అవి బతుకుతాయండి లేకపోతే మనకు చూడటానికి మంచి మేతది బాగా మేసి ఇదైన పద్ధతిలో కనిపిస్తాయి కానీ ఉన్న కొద్దీ ఉన్న కొద్దీ ఉన్న కొద్దీ దానికి కడుపు లోపల ఖాళీ లేక ఏమి తినలేక వెంటనే చచ్చిపోతాయి అటువంటివి లేకుండా ఇక్కడ మనం ఆపరేట్ చేయగలిగేటువంటి విధానంలో మనకి ఏదైనా ఒక హాస్పిటల్ కానీ మనం కట్టినట్టయితే దానికి నేను ఇక్కడ స్థలం కేటాయించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను మనకి ప్లస్ ఈ చుట్టుపక్కలకు ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో అన్నింటికీ కూడా అది ఉపయోగిస్తుందండి ఆపరేషన్ చేయగలిగే విధానంగా ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ కానీ పెడితే ఇప్పుడు ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయట్లేదు కూడా చాలా చచ్చిపోతున్నాయి మా దగ్గర కూడా చచ్చిపోతున్నాయి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి అది తీసుకెళ్ళారు ఇట్లా ఈ విధంగా మేము ఇప్పుడు దాకా అసలు ఎవరి దగ్గరికి పోలేదండి గోశాల ఈ రకంగా ఉంది అన్న దానికి కూడా ఇప్పుడు చూడటానికి కూడా మనకు అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సిద్ధార్థ జైన్ గారు వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళారు అట్లాగే ఈ ఆర్డీఓ గారు వాళ్ళు వచ్చి చూసి వెళ్ళారు ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ చాలా బాగుందండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇదొక సెప్పు ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుందండి ఉండి చూసి వెళ్ళటమే తప్ప ఈ దీన్ని ఏదైనా చేద్దామని నేను అమయ్ కుమార్ గారు ఒకసారి ఆర్డీఓ గారు కొత్త గుండెలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా వచ్చి చెప్పి వెళ్ళారు ఏమండి వీటికి ఆపరేషన్ అవి చేసేందుకు దానికి కూడా మాట్లాడదాం అండి చేద్దామండి అని తర్వాత ఈలోపు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఎవరు రాలేదు ఇప్పుడు దాకా మేము కూడా కలెక్టర్ గారు దాకా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఖమ్మంలో దీన్ని మారుకొని ఖమ్మం దాకా వెళ్ళి వచ్చే అంత పరిస్థితి లేక నేను వెళ్ళలేదండి ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేను దాకా నేను నోభార్త్లో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యాను సో అప్పుడు దాకా ఈ గోశాలు చూసుకుంటూ కంపెనీ పనులు చూసుకోవడమే సరిపోయింది ఈ మధ్యకాలంలో ఇంకా పూర్తిగా ఫుల్ ప్లెడ్జెడ్గా గోశాలలోనే ఉంటున్నాను కానీ దీనికోసం మళ్ళీ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే ఓ రోజు రెండు రోజులు నేను టైం స్పెండ్ చేయాలి ఆ టైంలో మళ్ళీ గోశాలలో ఏంటంటే మాకు పనివాళ్ళు దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగానే ఉంది ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఇంటి దగ్గర మొన తీసి పడుకోనన్నా పడుకుంటున్నారు తప్ప ఈ పేడ తీసి వినే తీసి చేయాలి అంటే పనివాళ్ళు దొరకట్లేదు ఈ కారణంగా కూడా మేము హ్యాండిక్యాప్డ్ అయిపోతున్నాం అందుకని ఏంటంటే ఈ రకమైన సాయము అనేటువంటిది ఏం లేదండి గవర్నమెంట్ తీసుకోదలుచుకుంటే ఏ రకంగా అయినా చేయొచ్చు దీన్ని ఇవాళ ఎక్కడో మనకి రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి గుజరాత్లో ఉన్నాయి మంచి మంచి గోశాలనే బదులు మన జిల్లాలోనే ఇంత పెద్ద గోశాలు ఉంది అనే మాట ఎందుకు అనిపించుకోకూడదు కాబట్టి ఆ స్థాయికి మనం ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ రకమైందైనా చేయొచ్చు ఇంత స్థలంలో శుభ్రంగా చిన్న డివోషనల్ పార్క్ లాగా చేసి పిల్లల వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి దానికి ఇట్లాంటివి అన్న కాస్త మన కొత్త గుళ్ళు ఎట్లయితే పెట్టారు అదే పద్ధతిలో చేయొచ్చు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇటు ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు కదా ఈ చేసేటువంటి ప్లాంటేషన్ ఇక్కడే మనకి గోశాలలో కానీ చేసినట్టయితే ఈ ఆవులకి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి మంచి నేడు వస్తుంది మన షెడ్లోనే ఉండాలి అనేటువంటి ఇది లేకుండా చక్క ఏ చెట్ల కింద పోయి నుంచున్నా కూడా ఈ కానుగు చెట్లు పూల చెట్లు పండ్ల చెట్లు ఇట్లాంటివి కానీ ఇక్కడ వేసుకున్నారనుకోండి అందరికీ ఉపయోగం మల్టీపర్పస్ అనమాట వాళ్ళని పెంచినట్టుగానే ఉంటుంది మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఆవులకు ఉపయోగంగానే ఉంటుంది మేము ఎందుకంటే ఆవులతో పాటు నాకు ప్లాంటేషన్ కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అందుకనే దగ్గర దగ్గర నూట యాభై రకాల గులాబ్ మొక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అట్లాగే విజయవాడ పోయి వస్తున్నప్పుడు అలా అక్కడ నుంచి కొబ్బరి మొక్కలను మామిడి మొక్కలను అనుకుంటున్నాం ఈ ఓడి తీసుకొచ్చి పెంచుతూనే ఉంటాం గ్రేనరీ కూడా ఉన్న కారణం అదే ఎకరాలకు వచ్చేసా ఇది అయిపోయిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి లేదు ఏ కారణం చేతి అయినా నాకు వెళ్తే బాగుండట్లేదు ఇక్కడ ఉన్న ఈ లోకల్ పీపుల్తో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తోటి రోజు టెన్షన్ బీపీలు పెరగటమే నూట డెబ్బై రెండు ఉంది ఇవాళ నాకు బీపీ రెండు వందల డెబ్బై మూడు షుగర్ ఉంది నువ్వు ఇట్లాగే కంటిన్యూ అయితే ఐదారు నెలల కంటే ఎక్కువ బతకమని మొన్న కూడా చెప్పాడు డాక్టర్ గారు కానీ ఇక్కడ పరిస్థితుల్లో మరి ఐదు లేకుండా తప్పట్ల ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నా ఈ లోపు ఎవడో వస్తాడు ఏమండి మీ తోడ వచ్చిందండి అంటాడు నాకు మొక్కలు తినేసింది నువ్వు అంతిస్తావా ఇంత ఇస్తావా అని వాళ్ళతో బార్గైనింగ్ ఇది నేను తీసుకుని పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది సంవత్సరంన్నర నుంచి నేను మెష్ పోల్సు కొని పక్కన పెట్టి ఉంచితే వాటిని వేయనివ్వట్లేదు వాళ్ళ తండ్రి తచ్చిపోయి పెద్ద సంవత్సరాలు అయింది అప్పుడు